देखें टीटी अनलैन थ्री सिक्सटी और अपडेट पे साथी जुक्त थकूँ दर्शक श्रोता यह मुहूर्ते जेखने बस कि दाड़ी आज के अनुष्ठान देखें सबा के अनुरोध कर चैनल के सबसक्राइब कर जरा आगे कर तक आबो सदर सम्भाषण टीटी अनलैन थ्री सिक्सटी खबर और बनोदने दर्शक जानव टंगीर इजदेमार मैदान दो ग्रुपर संघर्षर कथा टंगीर इजदेमा मैदान दो ग्रुपर संघर्षे निहत हो एक आहत हो तीन शताधिक भिडियोर शेष पर्त थकबें चलू विस्तारित शुरू करा जा जाना गया है टंगीर विश्व इजदेमा मैदान सात पंथी जोर इजदेमा करते ना देवार घटना के केंद्र कर शनिवार दो ग्रुपे साधुपन्थीरा इजदेमा मैदान अवस्थानरत जोबायर फंथी ऊपर निर्मम भाव आक्रमण चालिए এতে এক মুসল্লি নিহত ও তিন শতাধিক মুসল্লি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে নিহতের নাম ইসমাইল মন্ডল বয়স সত্তর পিতার নাম খলিল মন্ডল দেশের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলার মিল্কিপাড়া গ্রামে পাঁচ দিনব্যাপী জোর এজতেমা অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ায় হাজার হাজার সাতফন্থী মুসল্লিরা এ হামলা চালায় শুক্রবার থেকে জোর এজতেমা শুরু হওয়ার কথা ছিল জোবায়ের তথা কওমি ফন্তি আলেম ওলামারা জোর এজদেমা অনুষ্ঠানে বাধা দিলে শনিবার এ দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে এজদেমা ময়দানে অবস্থানরত জোবায়ের ফন্তি মুসল্লিরা যখন তালিমরত অবস্থায় ছিলেন ঠিক ওই মুহূর্তে ময়দানের চতুর্দিক থেকে সাতফন্থীরা লাঠিসোটা নিয়ে এজদেমা মাঠের ঘেট ভেঙে এক যোগে মাঠের ভিতরে ঢুকে এলোফাতারি আক্রমণ শুরু করে এতে শত শত মুসল্লি আহত হয়ে রক্তাক্ত হয়ে পড়েন এ পর্যায়ে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বেঁধে যায় সংঘর্ষে উভয় পক্ষের তিনশোর উপরে মুসল্লি আহত হয়েছেন সাতফন্থীরা একের পর এক জোবায়ের ফন্থীদের কুফিয়ে ও পিটিয়ে আহত করতে থাকে এ অবস্থায় জোবায়ের ফন্থীদের মাঠ ত্যাগে বাধ্য করে সাতফন্থীরা পুরো মাঠের দখল নিয়ে নেয় সাতফন্থীরা আহত মুসল্লিদের আত্মচিৎকারে আশেপাশের মানুষজন ছুটে আসে তাদের উদ্ধারে মাঠের ফাঁসে টঙ্গি শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসতে থাকে আহত মুসল্লিদের এদের মধ্যে কারো হাত কারো মাথা কারো বা পা পিটিয়ে ও কুফিয়ে থেতলে দেয়া হয়েছে একে একে তিন শতাধিক মুসল্লিকে স্থানীয় জনগণ টঙ্গি হাসপাতাল সহ আশপাশের হাসপাতালগুলোতে আনতে থাকে প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপী আহতদের উদ্ধার অভিযান চলে আহতদের হাসপাতালে আনার পর এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় আড়াইশো সজ্জার হাসপাতালটি আহতদের ভিড়ে কানায় কানায় ভরে যায় আহতদের ঠাই দেওয়া হয় হাসপাতালের বারান্দা ও মাঠে হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা আপ্রাণ চেষ্টা চালান আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য স্থানীয় এমপি জাহিদ আহসান রাসেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এসদেমা মুসল্লিদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন গুরুতর আহতদের টঙ্গি থেকে ঢাকার হাসপাতালগুলোতে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ও অন্যান্য উপজেলা থেকে আসা অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে পাঠানো হয় বিদ্যমান দুই গ্রুপের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন তাবলিগ জামাতের সুদীর্ঘ কালের শান্তিপূর্ণ ইতিহাস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বিশ্ব এসদেমার শান্তিময় ঐতিহ্য শনিবার টঙ্গীর বিশ্ব এসদেমা ময়দানে বিশ্ব তাবলিগ মার্কাজের আমির মাওলানা সাদ কান্দালবির সমর্থক ও সাদ বিরোধী মুসল্লিদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয় নিরস্ত্র মুসল্লিরা বাঁশ লাঠি লোহার রড ও ইটের ভাঙা টুকরো দিয়ে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা একে অপরকে ধরে নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে আহতরা জানান প্রতিপক্ষের মুসল্লিরা একজনকে ধরে ছয় থেকে সাতজন হাঁটু মাথা ও পায়ের গিরায় আঘাত করতেন আহত মুসল্লিদের অধিকাংশই হাঁটতে পারছে না প্রায় সবার মাথায় রয়েছে প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন ইটের টুকরো দিয়ে তারা প্রতিপক্ষের মাথা ও হাঁটু থেতলে দেয় আহতদের মধ্যে একচল্লিশ জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় তিন শতাধিক আহত মুসল্লিদের টঙ্গি শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দেড় শতাধিক আহতকে স্থানীয় বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতালে ও শতাধিক আহত মাদ্রাসা ছাত্রকে টঙ্গি দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে বুধবার ময়দানে এসেছিলেন পোশাক ব্যবসায়ী আব্দুল হামিদ 
তিনি সংঘর্ষ চলাকালে ভয়ে বাথরুমে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছিলেন ছয়জন মুসুল্লি তাকে টেনে হেসরে বের করে বেদম পিটিয়ে জখম করেন যাত্রাবাড়ি থেকে মাঠে কাজ করতে এসেছিলেন কলেজ ছাত্র মারু তিন চারজন মুসুল্লি তাকে লোহার রড দিয়ে হাঁটুতে পিটিয়ে আহত করেন বাসাবো থেকে এসেছেন আবু তাহের খালেদ হোসেন সহ আরো অনেক তারা ঘেটের সামনে রাস্তায় ফলিথিনে বসে আমলে ব্যস্ত ছিলেন তারা যখন এসেছিলেন তখন গেট তালা দিয়ে বন্ধ ছিল হঠাৎ তাদের উপর চড়াও হয় বহু লোক সবার হাতে বাঁশ তারা বলেন মুসল্লিদের সবার হাতেই ছিল বাঁশ লাঠি এবং ইট যেন দুই পক্ষ আগে থেকেই ছিল প্রস্তুত সংঘর্ষ চলাকালে কে কোন পক্ষের লোক তা বোঝার কোনো উপায় না থাকায় এলোফাতারি হামলায় কম বেশি সবাই আঘাত পান এস দে ময়দানে গিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে অনেক মুসল্লি সংঘর্ষের পর স্থানীয় লোকজন ছুটে যান ময়দানে অনেকে আহতদের কোলে তুলে রিক্সায় করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন টঙ্গি শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের বারান্দা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে হাসপাতালের কোথাও খালি জায়গা ছিল না সবখানেই চলছিল আহতদের চিকিৎসা টঙ্গি সরকারি হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক পারভেজ হোসেন বলেন সব আহত মুসল্লিকে কম বেশি চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে টঙ্গির বিশ্ব এসদেমা ময়দানে উত্তেজনা বিরাজ করছিল তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে ছিল সাত বিরোধী ফন্থীরা আগামী সাত থেকে এগারো ডিসেম্বর পাঁচ দিনব্যাপী জোর ইজতেমার ঘোষণা দেয় অপরদিকে সাত ফন্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করে তিরিশ নভেম্বর থেকে পাল্টা পাঁচ দিনের জোর ইজতেমার ঘোষণা দেয় এ নিয়ে উভয় পক্ষে উত্তেজনা দেখা দিলে উভয় পক্ষকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে জোর এবং বিশ্ব ইজতেমা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয় সাতপন্থীরা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী জোর ইজতেমা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তে অটল থেকে তাদের সমর্থকদের ময়দানে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয় অপরদিকে সাত বিরোধীরা কয়েকদিন আগেই ইজতেমা ময়দান নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় শুক্রবার সাতপন্থীরা ময়দানে এলে সাত বিরোধীরা ইজতেমা ময়দানের পাঁচটি গেট তালা দিয়ে বন্ধ করে তাদের তাড়িয়ে দেয় সাতপন্থীদের শীর্ষ মুরব্বীরা যে কোনো মূল্যে মাঠের কর্তৃত্ব দখল নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে তারা শনিবার ভোরে একত্রিত হয়ে আনুমানিক লক্ষাধিক মুসল্লি একযোগে মাঠে এসে গেট ভেঙে ভিতর প্রবেশ করে এ সময় সাত বিরোধীরা বাধা দিতে চাইলে তুমুল সংঘর্ষ বাদে ইজতেমা ময়দানে সাতফন্থীরা জড়ো হয়ে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে টঙ্গি ও আশপাশের এলাকায় বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষক মিছিল নিয়ে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে এসে অবরোধ সৃষ্টি করে বেলা দুটা পর্যন্ত অবরোধ চলে এ সময় এ সড়কে চলাচলকারী দশটি রুটের গাড়ি আটকা পড়ে শনিবার থেকে অনার্স পরীক্ষা শুরু হওয়ার কারণে স্থানীয় কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের ছয় সাত কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে বিলম্ব হয় বর্তমানে ইজতেমা ময়দানে সাত বিরোধীদের হটিয়ে সাত ফন্থীরা অবস্থান করছে এদিকে এ দুঃখজনক ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন ও নেতৃবৃন্দ টঙ্গির বিশ্ব ইজতেমা ময়দানের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আপাতত কয়েকদিনের জন্য শনিবার বিকাল থেকে মাঠ খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার এম ওয়াই বিল্লালুর রহমান জানান মুসল্লিদের দু গ্রুপের মাঝে শান্তি বজায় রাখতে শনিবার রাতের মধ্যে মুসল্লিদের মাঠ ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে তিনি এ দুঃখজনক ঘটনায় উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন টঙ্গি পূর্ব পশ্চিম থানার ওসি কামাল হোসেন ও এমদাদুল হক জানান এসদেমা ময়দানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে স্থানীয় প্রশাসন ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে গাজীপুর সিটি মেয়র জাহাঙ্গীর আলম বিকালে টঙ্গি বিশ্ব এসদেমা ময়দানে এসে মুসল্লিদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন রক্তারক্তি বন্ধে বিশ্ব এসদেমা মাঠ আপাতত কয়েকদিনের জন্য কারণ নিয়ন্ত্রণে না রাখার অনুরোধ জানান গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আজমত উল্লাহ খান বলেন এ দুঃখজনক ঘটনায় দেশবাসী মর্মাহত তিনি উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান স্থানীয় এমপি জাহিদ আহসান রাসেল জানান পরিস্থিতি শান্ত রাখতে এবং বিশ্ব ইজতেমার ঐতিহ্য রক্ষার্থে সবাইকে সহনশীলতায় থাকার আহ্বান জানান এ ছিল আমাদের কাছে আজকের মতো দেখা হবে কথা হবে অন্য কোনো এপিসোডে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই শুভকামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি তসলিম এখন টিটিভি অনলাইন থ্রি সিক্সটি ঢাকা বাংলাদেশ
प्रदर्शक एटी मिड्डा हाउसिंग एक एक्टी माठे एक एसडीएमआर काज शुरू हुए थे